。你看你现在，肚子都那么大了，孩子也会动了，多好。想来陈杰第一次见到皇上时，还以为以后再也见不到皇上了。哪知日后真能到皇上身边，还能有皇上的孩子。臣妾知道，皇上喜欢诗词汉墓，又懂得琴棋书画。就几乎没有什么是他不会的。原来我熟读诗书，就是为了要走到这个倾慕的人身边去。本宫也是替你高兴。这满宫上下这么些人，他们看皇上的眼神，他们的笑，都是赤裸裸的欲望。就只有您。只有您看皇上的眼神，和臣妾是一样的。嗯，主害喜的厉害。来，还是好好养生吧。你是投胎，是会辛苦些。本该留下江雨斌伺候你，可他得皇上信任，要跟着皇上南巡。可惜，你可要格外仔细呀、啊。是，皇后娘娘关切，于妃姐姐细心，不会有碍的。本宫这次跟着皇上南巡，永琪也还小，所以只能托给于妃照顾。她又要料理后宫，未必可以事事齐全。你要是有什么拿不定主意的，就告诉于妃，她会差人递消息给本宫的。这个孩子。是臣妾与皇上情谊的见证，臣妾定会好好爱护。姐姐昨夜才回京，今日便赶着来储秀宫了。本宫不放心，所以赶着过来瞧瞧你们。只是如今臣妾这个样子，哪还好意思见到皇上跟皇后呢？皇上还在养心殿忙着，本宫先过来看你。都是女人家，何必在意这些？这几日，淑妃妹妹也只肯见我罢了。其实啊，你和孩子最要紧，旁的都能医好。但愿如此吧。主，江太医来请脉了。赶紧请他进来。不必行礼了，赶紧告诉本宫淑妃如何。啊，淑妃娘娘就是肾气衰弱，运动长斑。水肿已经消了，其他的更无大碍。孕中长斑，涂血粉不仔细也看不出来。淑妃妹妹的容貌，一直是嫔妃中的翘楚，自然格外爱惜，也就特别难受了。孕中肾气衰弱也是常有的事儿，等生了孩子，好好调理，慢慢的也就好了。孩子如何？一切安好。微臣下去再给淑妃娘娘开几副安胎的药来。好。幸好，幸好孩子一切都好。是啊，孩子安好便是，其他的，真没那么重要了。是啊，这可是我跟皇上的孩子呢，真好。皇帝，淑妃快要临盆了吧？快了。淑妃孕中肾气不足，又是头胎，自己照顾不了，送去协芳殿又不放心。哀家常年无事，孩子若是生下来，不如抱来身边养着。皇娘又不是头一回当皇祖母了，还这般喜欢孩子。淑妃是哀家举荐给皇帝的，这自然心疼些。皇帝觉着呢，只怕淑妃舍不得。淑妃舍不得，就让她多来慈宁宫便是了。这孩子还在母腹中，淑妃就病歪歪的。若是父子之间缘薄，万一碍着彼此
，还不如就放在哀家身边养。皇娘说的是，有皇娘的悉心照顾，是淑妃母子的福分。嗯，娘娘，忍着点啊！用力呀、啊，娘娘！来来来来，用力！坚持住，娘娘！拿过来，拿过来！皇上，皇上大喜，皇后娘娘大喜，淑妃娘娘生了。是个阿哥，是个阿哥。李玉啊，按规矩，赏赐下去，叮嘱淑妃好好养着，朕和皇后得空会去瞧她的。这，哎，果然是个阿哥。皇上。您是在担心青天剑所言，父子相克吗？淑妃盼这个孩子，盼了这么多年，朕实在是不知道，该当高兴，还是不高兴啊！太后，您瞧瞧，十二个天庭饱满，这小嘴多红润呢。淑妃姐姐漂亮，十阿哥也俊俏，一看就是有福气的样子，长得是俊。淑妃啊，你这一胎，真是吃苦了。幸好母子平安，哀家，真是替你高兴。程太后吉言，孩子没事就好。哀家瞧你产后身子虚，得好好补补。福家，嗯，啊，这只千年子身算是难得，留下给你。太后，臣妾年轻，哪里用得了这样的好东西啊？淑妃，你诞下皇子是喜事。哀家自然疼你，哀家更疼小皇孙。福家，好好的去赏赐那些接生姥姥们。是。你说你的。十阿哥夜夜盗汗，损耗其阴，每到黄昏时，身体微微发热，这都是气血大损之兆。如今十阿哥已经满月，这症状。更是明显了。朕见过十阿哥，长得不错，怎会如此呢？这是胎里带来的症候。淑妃娘娘有肾气衰弱之症，孕中更是虚耗，所以连累十阿哥也。小小的孩子真是可怜呐、啊。秦天剑说：“朕与十阿哥父子相克。”难道真是朕防着他了吗？皇上啊，天象之言不可尽信。十阿哥是有病症，但是太医们细心医治，便会好起来的。皇上可是又头疼了，师傅。皇上近些日子常觉疲惫，却又难以入眠，实在是奇怪。从前不见您如此啊！皇上是政务繁忙，忧心国事，累着了。是。江宇斌，在。你务必给皇上好好调养，保龙体安康。是，微臣这就给皇上诊脉臣妾请皇上安。这么晚你怎么来了？听说皇上身子欠安，臣妾来看看皇上。无事，朕啊，朕要去看看淑妃和十阿哥。皇上心疼十阿哥，可臣妾想起青天剑所说的话，心里总是不安。不安什么？到底也是朕的孩子，朕还是得瞧瞧。若生下公主还好，可生下的是阿哥，臣妾真是害怕呀。不如……不如什么？太后的柔淑长公主，从前是养在贤亲王府中的吧
。况且臣妾听说，太后想抚养淑妃姐姐的孩子，若孩子养在太后膝下，一味只听太后的话，岂不是印证了天象所说的“父子无缘”吗？皇帝是要把十阿哥送到咸清王府里养育。是。皇上，万万不能啊！十阿哥才刚满月。身子都孱弱得很，臣妾实在是舍不得的呀。正是因为身子弱，需要万分精心照顾，朕才不舍你日日看着担心。太后，皇帝，十阿哥身子弱，哀家多费心一点就是。若是让皇娘养着，劳心费神也就罢了。要是孩子……头疼脑热，淑妃担心，您也难过。若是送到淑妃那儿养着，只怕淑妃会日夜悬心，连自己的身子也养不好。还请皇娘见谅。可若是把皇嗣送出去养，终究不妥。这前朝有过先例，皇嗣体弱，送到外面养着，以求身体康健。咸亲王夫妇。德高望重，先前也替皇娘养过恒嫔妹妹，朕十分放心。可是皇上，淑妃，十阿哥是你与朕的孩子，朕如何不担心？只是这钦天监说，十阿哥与朕父子无缘，朕担心他是因为这个才身体弱，离得远些，或许也就好些了。这样吧，朕让贤亲王把十二个充为养子，为他起名纳福。等到大些，再把他抱回来，也就解了天象之说。皇帝既然如此为十二个打算，那那就送出去吧。是。你怎么了？你怎么了？无事，儿子一时站得快了，眼前发晕，歇歇就好了。淑妃，赶紧扶皇帝回去歇息。是，臣妾告退。儿子先告退。哎，太后。皇上是信了天象之说，死活不肯将十阿哥留下来了。没想到十阿哥身子这么单薄，要是留在哀家身边养，万一出了什么问题，淑妃要怨死哀家